এই দেখুন ওয়েদার একটা আমাদের আমাদের অ্যাট্রিবিউট ছিল সেই ওয়েদার অ্যাট্রিবিউটটাকে আমরা রুট হিসেবে নিয়েছি হিউমিডিটি একটা অ্যাট্রিবিউট ছিল আমাদের যে ডেটা সেট ছিল তাকে আর একটা আমরা লিভ হিসাবে নিয়েছি বা আমরা প্যারেন্টস হিসাবে নিয়েছি এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে কে রুট হবে এই যে আমাদের এই ডেটা সেটে ছিল এরকম একটা ডেটা সেট দেওয়া ছিল তার উপরে আমাকে একটা ওই ডিসিশনটি বানানোর কথা বলা হচ্ছিল তা এখানে আমাদের অ্যাটিবিউটগুলো ছিল দেখুন ওয়েদার টেম্পারেচার হিউমিডিটি ওয়াইন্ড আর এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল মানে আমাদের টার্গেট অ্যাটিবিউট বলা যায় ওকে তো আমরা এটাকে ডিস্ট্রিবিউট করছি যে আমরা ওয়েদার ওয়েদার নিয়েছি একটা রুট নোট হিউমিডিটি নিয়েছি একটা আমাদের লিপ নোট একটা পেরেন নো ওয়াইন নিয়েছি আর একটা পেরেন নো এইভাবে যে ভাগ করছি এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে ওয়েদারটা না এসে হিউমিডিটিটা এখানে আসতে পারতো ওয়েদারটা এখানে রাখতে পারতো কোনটা রুট নোট হবে এটা আমাদের ওই আমরা এন্ট্রপি দিয়ে ইনফরমেশন গেন বলে একটা ফর্মুলেশন আছে ফর্মুলেশন দিয়ে আমরা এটাকে ফিক্সড করছি ওকে তো ইনফরমেশন গেনটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই ডেটা সেটটার উপরেই তৈরি করছি এটা কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি তৈরি করছি যার ইনফরমেশন গেন বেশি হবে যে অ্যাট্রিবিউটটা বেশি হবে সেই এখানে আমার রুট নোট হিসাবে ঠিক থাকে তো রুট নোট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরের যে অ্যাট্রিবিউটগুলো থাকবে তাদেরকে আমরা আইডেন্টিফাই করব তাদেরকে আমরা নেব সেটা নেওয়ার সময় আমরা খেয়াল করব যে আমরা ওখানে কি কি অ্যাট্রিবিউট নেব সেটা আবার ইনফরমেশন গেনটাকে প্রডিউস করবো আবার প্রপাগেট করবো করে সেখান থেকে রেজাল্টকে আমরা ওটাকে ডিরাইভ করবো এটা হচ্ছে আমাদের মূল টার্গেট মানে আমরা যদি ডিসিশনটির ক্ষেত্রে বলি এখানে আমরা একই রকম বলেছি যে অ্যালগুদুম স্ট্রাকচারটা বলা আছে এখানে অ্যালগুদুমটা বলা আছে কিভাবে অ্যালগুদুমটা আমরা কোথাও একটা এই যে এন্ট্রপিকগুলো আমরা বলেছি আমরা এন্ট্রপির কিছু বেসিক ফর্মুলেশন গেন রেস্টিও যিনি ইন্ডেক্স আমরা এগুলো বের করেছি আসলে মূলত ইনফরমেশন গেনটাকে আমরা নেব এই আমরা ইনফরমেশন গেন যখন ক্যালকুলেট এন্ট্রপি বেসিক ফর্মুলেশন তারপরে আমরা ইনফরমেশন গেনটাকে ক্যালকুলেট করছি যে ফর্মুলেশন দিয়ে ইনফরমেশন গেনটা পাওয়ার পরে জাস্ট প্রবলিস্টিক নেচার যেখানে প্রবলিস্টিক নেচার ইউজ করি ইনফরমেশনটা পাওয়ার পরে আমরা ফাইন্ড আউট করলাম যার ইনফরমেশন গেনটা বেশি যে দেখুন জিরো পয়েন্ট টু ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো টু নাইন জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ এখান থেকে আমরা ঠিক করলাম যে আউটলুক বা হিউমিডিটি ওই যে আমরা এখানে মানে ওয়েদারটা সেটা হচ্ছে আমাদের ক্ষেত্রে যারা যেহেতু বেশি ইনফরমেশন গেন তাহলে এটাকে আমরা ওই রুট নোট হিসাবে ঠিক করবো ওকে তারপরে আবার নেক্সট স্টেপে নেক্সট স্টেপে তার আন্ডারে যে সব অ্যাক্টিভিটিগুলো সেগুলোকে আমরা তাদের ইনফরমেশন রেস্ট অফ ডেট ইনফরমেশন গেন আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি ওকে এইভাবে একটা ট্রি স্ট্রাকচার আমরা বানানোর চেষ্টা করি এটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অফ দ্য ডিসিশন ট্রি পৃথা কি বোঝা গেল কিছুটা পৃথা ওকে হ্যাঁ এটা আপনি ফলো আপ করে দেখবেন মানে এখানে এই যে আমরা যখন ক্যালকুলেশন করছি যে ক্যালকুলেশনগুলো ওইগুলো আমরা ইনফরমেশন গেনটা কিভাবে ক্যালকুলেট হচ্ছে কতগুলো ইয়েস থাকছে কতগুলো নো থাকছে বা কতগুলো ওই যে আমাদের যে ক্লাসগুলো থাকছে ক্লাসগুলোকে কালেক্ট করে তাকে সাম করে তাকে পোল দিয়ে ডিভাইড করে তাদের প্রোবাবিলিটি তৈরি করে তাদের একটা ম্যাথমেটিক্যাল রিলেশনে পুট করে তার একটা ভ্যালু বের করছি আমি এটাকেই ম্যাথমেটিক্স বলছি যে এইগুলো আপনাকে নিজেকে জানতে হবে মানে আমরা যেভাবে করেছি এইরকম একটা ডেটা সেট থাকবে আপনাকে তৈরি করতে হবে ওকে আচ্ছা অঙ্কন আসুন অঙ্কনে কি কোশ্চেন ছিল অঙ্কন ভাগ করব যে কোন রুট হবে কোনটা লিপ হবে সেটাকে তো আমি জানি না আমি তার ইম্পর্টেন্স টা আমি জানি না আমি আজ এ মানে বাইরে থেকে যদি আমি একটা ডেটা সেট নিই তাহলে সেটাকে আমি জানি না আমাকে সেটা ভাগ করার জন্য আমি এন্ট্রপি দিয়ে আমি ওটাকে ভাগ করার চেষ্টা করছি ওকে এই ইনফরমেশন গেন দিয়ে আমি ওটা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করছি মানে ইনফরমেশন গেনের রেসপেক্টে আমরা ওটাকে প্রায়োরিটাইজ করব আর কি শিওর 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 আর গিনি সিম্পিওরিটিটা কি হচ্ছে হ্যাঁ ওটা দিয়ে আমরা আমরা এখনো স্টাডি করিনি গিনি গিনি ইম্পিওরিটিটা যেটা দিয়ে আমরা আসলে ওর সিগনিফিকেন্সটা তৈরি করি যে আমরা যে অ্যাক্টিভিউটটা নিলাম তার সিগনিফিকেন্সটা আমরা খোঁজার চেষ্টা করি আমরা এখন ওটাকে খুব বেশি ইলাবোরেটলি স্টাডি করি ওকে ওটা কি মানে আমরা পরে পড়বো হ্যাঁ পরে পড়বো পরে পড়বো হ্যাঁ আমি আমরা এখন অনেক কিছু আছি আমি জাস্ট আমটা ওখানে দেখেছি আচ্ছা 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 বলুন আর কি কোশ্চেন আছে স্যার মানে আমাদের এরপর আপনি মানে কি কি টপিক পড়াবেন আমাদের আমি আসবো আস যাস সেগুলো আস সেগুলো আস আগে আমরা এই एग्जामটা নিয়ে সবার একটু কোশ্চেন গুলো নিয়ে নি मानसिकलीके মানে যেটা ক্লাসিফিকেশন প্রবলেম আমি যখন মিনিমাইজ করব সেটা আমরা কিভাবে করছি 
কিটা মিনি ম্যাচ করবে ক্লাসিফিকেশন থেকে বায়াসটা বায়াসটা মানে আমাদের ধরুন মানে মানে ওভার ফিটিং কন্ডিশনের জন্য আমরা জানি যে মানে আমাদের মানে বায়াসটাকে আমরা মিনিমাইজ করছি তো সরি মানে ওভার ফিটিং এ আমাদের বায়াসটা কম থাকছে সরি আমি আন্ডার ফিটিং এর জন্য বলছি তো আমি বায়াসটাকে মিনিমাইজ করব কি করে মানে মানে রিগ্রেশনেরটা আমি বুঝতে পারছি রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা মানে ল্যাসোরিজ দিয়ে মানে যেগুলো রেগুলারাইজেশন যে টেকনিক গুলো সেগুলো আমরা अप्लाई করছি এবার মানে ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমের জন্য আমরা কি করব আমি এটাই জিজ্ঞাসা করছি ক্লাসিফিকেশন প্রবলেমের জন্য ওভার ফিটিং বা আন্ডার ফিটিং হলে আমরা কি করব সেটা আপনার क्वेश्चन হ্যাঁ 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 হুম না প্রথম যেটা ক্লাসিফিকেশন এটাকে আমরা এভয়েড করি প্রথমে যেটা ফার্স্ট ইনিশিয়ালাইজ করি সেটা হচ্ছে কেপল ক্রস ভ্যারিয়েশন দিয়ে আমরা এটাই করি ওভার ফিটিং আন্ডার ফিটিংটাকে ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করি ওকে ফার্স্ট যদি আমরা এটাকে মানে উপর থেকে ভাবি যে আমরা যখন একটা মডেলকে বিল্ড করার চেষ্টা করছি বেসিক ক্লাসিফিকেশন অ্যালগরিদম আমরা কেপল ক্রস ভ্যারিয়েশন ইউজ করি সেখান থেকে আমরা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি কোন বেস্ট সেটআপ ট্রেনিং সেট আর বেস্ট সেট টেস্টিং সেট ওকে এরপরে যেটা আমরা করি তারপরে আমরা অ্যাকুরেসিটা চেক করার চেষ্টা মানে আমরা ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাকুরেসি ডেট অফ দিস পার্টিকুলার ডে আমরা অনেক সময় দেখতে পাই একটা সেম ডেটা সেটের উপর ফুল ক্রস ভ্যারিয়েশন ইউজ করার পরে দু তিনটে অ্যালগরিদম আছে যেগুলো সেম টাইপ তাদের অ্যাকুরেসি ডেট দেয় কিন্তু দ্যাট মিনস এটা ট্রু নয় যে সবগুলো একই পারফরমেন্স করছে তখনই আমাদের ওই আপনি যেটা কোয়েশ্চেন করলেন যে স্যার বায়াসটার ভেতরে যে বায়াস সেটা আমরা সেটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করব অঙ্কন আপনি কি এক্স্যাক্টলি এই কোশ্চেনটা করতে চাইছেন অ্যাকুরেসিটা কিন্তু একই মানে অ্যাকুরেসির উপর দিয়ে আপনি কখন এটাকে খুঁজে পাবেন না কে কোনটা বেশি বায়াস করেছে কোনটা কোন ক্ষেত্রে কে তখন আমরা কিছু ভিজুয়ালাইজেশন টেকনিক ইউজ করি যেগুলো আপনারা ইউজ করেন যে এই যে ভায়োলিন প্লট বক্স প্লট এগুলো ইউজ করে আর চেষ্টা করি যে এটা সেটটা ঠিক এক্সাক্টলি কেমন আছে সেটা কাদের বলতে বা আমরা ওই যেটা বলি পেয়ার পেয়ার শটের উপর আমরা যখন নেই মানে পেয়ার গিউলোকে যখন আমরা প্লট করি মানে আইডেন্টিফিকেশন করতে পারছি যে মানে রেখেছি তার ইম্প্রুভনেস খোঁজার চেষ্টা করি এটার জন্য কি মানে আমি বলতে চাই করতে পারি নিশ্চয়ই করতে পারি আর মানে আমাদের যেরকম ভাবে আমি রিগ্রেশন প্রবলেমে এম এস সিটা আমাদের হচ্ছে যে আমরা সাধারণত লস ফাংশন হিসেবে এম এস সিটাকে ধরি এছাড়া আরো অনেক বলছি তো সেটাকে আমরা মিনিমাইজ করছি বায়াসটাকে মানে মিনিমাইজ করার জন্য কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের ওরকম মানে কিছু ফাংশনাল ফর্ম কি আছে যেটার জন্য মানে আমরা তো দেখুন মানে ক্লাসিফিকেশনে তো ওরকম ভাবে কোনো ভ্যালু পাচ্ছি না ভ্যালু পেতে আমরা রেসিডুয়াল গুলো ক্যালকুলেট করতে পারি ক্যালকুলেট করে তারপর সেই রেসপেক্টে আমরা কস্ট ফাংশন বা লস ফাংশন যেটা হচ্ছে সেটা মিনিমাইজ করার জন্য বিভিন্ন রকম টেক্সিং মানে রেগুলারাইজেশন আমরা করি লাসোরিজ দিয়ে এই ক্ষেত্রে মানে তো আমাদের ওরকম কোন পার্টিকুলার ভ্যালু পাচ্ছি না মানে ইয়েস নো এরকম টাইপের মানে বাইনারি সেট অফ মানে বাইনারি সেট থাকলো বা আরে তিনটা ধরুন তিনটা কোন ক্লাস থাকলো একটা মানে আমি যদি কার কোম্পানি ধরে নি তিন রকম কার কোম্পানি আছে এটা এই কার কোম্পানি বা এটা এরকম ভাবে আমরা যেটা যেটা <laughs> <laughs> মডেলগুলো দেখতে পাচ্ছি মডেলটা আমাদের চোখের সামনে আছে কিন্তু ভেতরে যে জিনিসটা হচ্ছে মেকানিজমটা যে ম্যাথামেটিক্স টা চলছে সেইটা আমি জানতে চাইছি মানে ক্লাসিফিকেশনের জন্য বলছেন যে ক্লাসিফিকেশনের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ বল 
মানে যে কোনো মানে ক্লাসিফিকেশন মানে লজিস্টিক রিগ্রেশন হোক বা তোর এস ভি এম হোক বা তোর এনএন হোক প্রতিটা কিন্তু লস ফাংশন থাকে থাকে না নয় মানে লস ফাংশনটা এর কি ফরম্যাটে থাকে আমি সেটাই জানতে চাইছি বেসিক্যালি হ্যাঁ তো যেমন লজিস্টিক রিগ্রেশন করা হয় তাহলে তার জন্য একটা লস ফাংশন থাকে এবং সেটা ওই তোর মানে যেহেতু ওটা বাইনারি ডিস্ট্রিবিউশন ফলো করে তো আমরা ওটা ধরে নিয়ে এক্সপেকটেশন অফ ওয়াই আইটা হচ্ছে তোর ওই সিগমাইট ফাংশন এর সাথে ইকুয়াল ধরে নি প্লাস হচ্ছে ইআই যেটা আমরা রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে করি না ওয়াই আই ইজ ইকুয়াল টু মিউ ওয়াই প্লাস ইআই এবং মিউ ওয়াই টাকে আলফা আলফা প্লাস বিটা এক্স এই ভাবে ধরে তো রিগ্রেশন করি তো এটাই তোর লজিস্টিক রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে সিগমাইট কারভটা হয় প্লাস ইআই তো ওখান থেকে তুই লস ফাংশন অবশ্যই পাবি তো সেখানে লস ফাংশনটা মানে মেজার অফ প্রোবাবিলিটি তুই বলতে চাইছিস না লস ফাংশনটা মেজার অফ প্রোবাবিলিটি নয় মানে আমি মানে একটা ফাংশন অফ প্রোবাবিলিটি মানে তুই সিগমাইট ফাংশনটা তো এখানে প্রোবাবিলিটি বেসিক্যালি একটা প্রোবাবিলিটি ডিনোট করছে তাহলে একটা ফাংশন অফ প্রোবাবিলিটি আর লস ফাংশন এরর এর এরর এর মেজারমেন্ট সব সময় এরর এর মেজারমেন্ট হচ্ছে কিন্তু সিগমাইট ফাংশনটা আমরা লজিস্টিকে তো একটা প্রোবাবিলিটি ডিনোট করছে আমাদের হুম হুম এবার সেটাই আমি বলছি এটা এখানে ফাংশন অফ প্রোবাবিলিটি আকারে থাকছে আমাদের যে রকম রিগ্রেশন এর রেসিডুয়াল ফাংশন অফ রেসিডুয়ালস এ থাকছে उंडारिटी মানে আমরা যে সিগমাইট ফাংশনটা ধরছি e টু দি পাওয়ার ওই বিটা নট প্লাস বিটা ট্রান্সপোজ x বাই 1 প্লাস e টু দি পাওয়ার বিটা নট প্লাস বিটা ট্রান্সপোজ x তো আমি যদি ডিভিশন বাউন্ডারিটা ওই গেটার দিন 0.5 বা লেস দেন ধরে নি তাহলে আমার বিটা নট প্লাস বিটা ট্রান্সপোজ x টা এটা গেটার দিন ইকুয়াল টু 0 আর লেস দেন ডিভিশন বাউন্ডারি হচ্ছে কারণ সিগমাইট কারভটা তোর মানে 0.5 এ তোর যে y অ্যাক্সিস কে হচ্ছে ঠিক আছে बार कर मल्टीप्लाई कर मानिमेटिदम কি বলবো মানে ডিফারেনশিয়েশন তো এখানে আমি अप्लाई করতে পারি মানে ফার্স্ট ডিফারেন্স দুটো ডিফারেনশিয়েশন তো হবেই না না ক্লোজ ফর্ম পার্ট নোটেই প্রবলেম হবে ক্লোজ ফর্ম বলতে মানে ডিফারেনশিয়েশন তো তখনই করতে হবে মানে একটা ফাংশন মানে ক্লোজ ফর্মে আছে মানে ওয়াই আর এফ এক্স এর তোর মানে যদি কিছু মানে কম্প্লিকেটেড ফাংশন যদি ইমপ্লিসিট ফর্ম বলতে আইছি হ্যাঁ মেবি ইমপ্লিসিট ফর্ম বা ই টু দি পাওয়ার সাইন এক্স এবং কিছু মড দিয়ে ফাংশন রয়েছে এরকম কিছু জটিল ফাংশন তো অলওয়েজ পাবে এটা ক্লোজ ফর্ম তো দরকার হবে হ্যাঁ এবার তো লজিস্টিক রিগ্রেশনের ক্ষেত্রে মানে এমনি গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট अप्लाई করা হয় গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট अप्लाई করলে सेम যে রুলটা ওই যে আলফা কে মানে স্টোকাস্টিক গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট হতে পারে বা ব্যাচ গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট এই দুটোর মাধ্যমে তো মিনিমাইজ করা হয় তো জি আলফা যদি তোর গ্রেডিয়েন্ট হয় মানে এই গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্টটা করা হয় যদি একটা কনভেক্স ফাংশন থাকে আমাদের তাহলে সেই কনভেক্স ফাংশনটার একটাই মিনিমা থাকবে ঠিক আছে 
তো আমরা ফার্স্টে মিনিমাটাকে ডাইরেক্ট অ্যাপ্রোচ না করে তার কাছাকাছি কিছু একটা পয়েন্ট নিই এবং কিছু একটা লার্নিং রেট রাখি এবং সেই লার্নিং রেটটা এমনভাবে রাখি যেটা খুব বড় নয় এবং লার্নিং রেটটা ছোট হয় এবার ওই ছোট লার্নিং রেটটার মাধ্যমে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ ওই মিনিমাটার দিকে অ্যাপ্রোচ করার চেষ্টা করি এবং গ্র্যাডিয়েন্টটাকে আস্তে আস্তে ছোট করি এবার তুই দেখ যদি একটা কনভার্স ফাংশন হয় এটা বেসিক্যালি তোর মানে বলতে আইছিস গ্র্যাডিয়েন্ট বুস্টিং এর মতো মানে যে রকম ভাবে আমাদের লার্নিং রেটটা 0 থেকে 1 এর মধ্যে আমরা রাখছি রেখে যে রেটে আর কি মানে হ্যাঁ বল হ্যাঁ তুই বল আমি ওটাই বলছি মানে গ্র্যাডিয়েন্ট বুস্টিং এর যে রকম লার্নিং রেটটা আমরা 0 থেকে 1 এর মধ্যে রেখে জিনিসটাকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছি হ্যাঁ ওটা একটা কনভার্স ফাংশন অপটিমাইজেশন মানে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা এবার এইভাবে তোর অপটিমাইজেশন করা হয় বা এমনি যদি মানে স্ট্যাটিস্টিক্স এ যেভাবে করা হয় সেটা হচ্ছে এমএলইটা বার করে ঠিক আছে এমএলইটা বার করা হয় করে তোর নিউটন রেসন মেথড দিয়ে এটা ইটারেটিভ অ্যাপ্রোচ ওটাকে সলভ করা হয় তারপরে সেটা ওখানে বসানো হয় লাইক রুট ফাংশন আচ্ছা মানে ধর মানে আমি যেটা বলছি যে লজিস্টিক রিগ্রেশনটা তো মানে একটা রিগ্রেশন আমরা ওখানে রিগ্রেশন মানে প্রেডিক্ট করছি মানে প্রোবাবিলিটিটা প্রেডিক্ট করছি হুম হুম যেটা আমরা লিনিয়ার রিগ্রেশনে করি আমরা ধর মানে যে ওয়াই আই এর যে ভ্যালু গুলো প্রেডিক্ট করছি এবার সেখান থেকে রেসিডুয়ালটা বার করি তার মানে এখানে মানে প্রেডিক্ট যেহেতু আমরা প্রোবাবিলিটিটা করছি তাহলে প্রোবাবিলিটি রেসপেক্টে আমি রেসিডুয়াল গুলো ক্যালকুলেট করছি মানে এখানে তো মানে অবজার্ভ অবজার্ভ পাই আই মাইনাস এস্টিমেটেড পাই আই তার আবার হোল স্কয়ার হোক বা যে রকম যা ফরম্যাট গুলো থাকবে সেই অনুযায়ী আমরা করতে টাইম দাও না যদি তুই লিনিয়ার লিনিয়ার রিগ্রেশনে যদি করিস তাহলে ওটাকে এমএসসি টা ওইভাবে নিতে পারিস কিন্তু লজিস্টিক রিগ্রেশনে তোর মানে টু ক্লাস বা মাল্টি ক্লাস সে তোর মানে একটা মানে লস ফাংশন হয় সেটা হচ্ছে তোর সফট ম্যাক্স রিগ্রেশন বলে একটা রিগ্রেশন হয় মানে সেইখান থেকে তোর লস ফাংশনটা আসে माल्टिकल्व कर मैं हिडन नीचे र मैक्सिमाम मिनिमाइज कर 
ওকে যেমন ধরুন আমি আর একটু যোগ করি ওর সঙ্গে সেটা যে কেএনএন যখন আমরা ব্যবহার করছি কেএনএন এর ক্ষেত্রে আমরা কি কখনো সরাসরি লস ফাংশন ইউজ করছি সেখানে ক্ষেত্রে আমরা যতক্ষণ না টেস্টিং ডেটা পাচ্ছি বা আমরা প্রেডিক্ট ডেটা পাচ্ছি ততক্ষণ আমরা লস ফাংশন কি ইউজ করি না মানে ফিট করি না তো আফটার গেটিং দ্যাট আমরা তারপরে তাকে ফিট করার চেষ্টা করি এই ক্ষেত্রে গার্ডিয়ান ডিসেন্ট এখানে কিন্তু সরাসরি ওয়ার্ক করে না যেটা আমরা ধরুন ডিসিশন ট্রির ক্ষেত্রে আবার আমরা গার্ডিয়ান ডিসেন্ট কো ব্যবহার করতে পারি কিংবা আমরা আপনি যেটা বললেন মানে ধরুন এই যে चैटार्जी अनन्टिक्स पढ़ाशुना আপনি যেটা বললেন অ্যাটেন্ড আপনি ল্যাপটপে করুন আর মোবাইলে করুন অ্যাটেন্ডেন্স তো রাখতে হবে মানে আমি নালে বুঝতে পারবো না হ্যাঁ স্যার মানে ওই ল্যাপটপে তো ল্যাপটপ পাই না ল্যাপটপে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে সেটা সেটা বুঝতে পেরেছি আমি তাহলে আপনাকে একটু পড়াশোনা করতে হবে অন্তত ফ্লাইট গুলো অনুপম আমাদের ওই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিয়েছেন সবগুলোকে মার্চ করে আমি ওখান থেকেই আমি পড়ছি আর যখন অসুবিধা হচ্ছে ক্লাস ফলো করে মানে ক্লাসের ভিডিওগুলো দেখে পড়ি दिन शन दिए তাহলে সেই একটা মানে আমরা ফার্স্ট একটা কাইন্ড অফ বলতে পারি একটা সেন্ট্রয়েডের মতো আমরা একটা কনসিডার করি না একটা পয়েন্ট একটা ধর শুরুতে তোর কাছে 10টা পয়েন্ট থাকলো 10টা পয়েন্টের তুই এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেটে বিভিন্ন ভ্যালু গুলো নিয়েছিস এবারে এক্স ওয়াই কোঅর্ডিনেটের মধ্যে একটা তুই প্রথমে একটা ফার্স্ট ইটারেশনে একটা ধর 0 0 বা 1 1 এরকম একটা পয়েন্ট তুই কনসিডার করে নিলি সেটা যে কোনো একটা পয়েন্টের ভ্যালু হতে পারে বা আরবিট্রারিলি কোনো একটা ভ্যালু তুই চুজ করে নিলি এবার ওই ভ্যালুটার রেসপেক্টে ধর এখানে 10টা ভ্যালু আছে তো 10টার মধ্যে থেকে ধর আমি सपोज বলছি 6টা এরকম একটা আমি নিয়ারেস্ট নেবার চুজ করব ঠিক আছে এবার ওই নিয়ারেস্ট নেবার চুজ করার জন্য কি হবে আমরা প্রত্যেকটা ওই যে ধর সেন্ট্রয়েডটা পেয়েছি ওই সেন্ট্রয়েডটা থেকে প্রত্যেকটা অবজারভেশনে আমি ডিসটেন্স গুলো ক্যালকুলেট করব এবার ডিসটেন্স গুলো ক্যালকুলেট করার পর আমাদের একটা ডিসটেন্স গুলো একটা মানে कैकटाबार्भेशन पेल से कतगुलेशन पासी मध्य कैंड अफ बोलते যে ভোটিং টাইপ অফ জিনিসটা হচ্ছে যে কতগুলো মানে এখানে কাইন্ড অফ দুটো তো তো ধর বলছি আহ স্যার একটু আমাকে একটু মানে একটু টাইম দেবেন একটু জাস্ট ভালো করে মানে জিনিসটা ধর আমি বলছি দুটো ধর ক্লাস আমি কনসিডার করে নিলাম সাপোজ একটা বেড়াল আর একটা কুকুর নিয়ে আমি এখানে জিনিসটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি ठीक 
তখন একটা আমি সাপোজ দশের মধ্যে সাত দিই ঠিক আছে এবার সাতটার মধ্যে আমি ধর মানে সাতটা পয়েন্টের মধ্যে ধর চারটে পয়েন্ট আমার আমার এরকম রেজাল্টটা দিচ্ছে যে হ্যাঁ এটাকে কুকুর বলা হচ্ছে তিনটে পয়েন্ট বলছে এটাকে বিড়াল বলা হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু চারটে পয়েন্ট আমাকে কুকুর বলছে তাহলে আমরা জিনিসটা আমাদের প্রেফারেন্সটা হচ্ছে কুকুরের ওপর তাহলে আমরা প্রেডিক্ট করছি যে আচ্ছা এই আমরা এই যে নতুন যে পয়েন্টটা একটা নিয়ে আমরা যে টেস্ট করার জন্য যে পয়েন্টটা নিচ্ছি সেটা একটা আমাদের কুকুর হচ্ছে এটাই হচ্ছে কে নিয়ারেস্ট নেবারের আর কি আমাদের কনসেপ্টটা এবার এর পেছনে ম্যাথামেটিক্যাল কম্পিটিশান তো আছেই বেসিক কনসেপ্টটা এটাই যে কাইন্ড অফ আমরা কতগুলো অ্যাট্রিবিউটের রেসপেক্টে একটা ওই যে টেস্ট পয়েন্টটা সেটার রেসপেক্টে একটা নেবার কনসিডার করি না ওই নেবারগুলোর মধ্যে যে নাম্বার অফ অ্যাট্রিবিউটের রেসপেক্টে আমি যদি দুটো আলাদা আলাদা দুটো বা তিনটে আলাদা আলাদা রকম যদি নেবার মানে দুটো তিনটে আলাদা আলাদা রকম টার্গেট ভেরিয়েবল ধরি বা ক্লাস ধরি তাদের নাম্বার অফ ফিচার্স যাদের সঙ্গে বেশি ম্যাচ করছে এবার ধর ওই কুকুর বেড়াল বা আরো অন্যান্য কোনো যদি আমি প্রাণী নিয়ে নিই যদি কুকুরের সাথে বেশি ম্যাচ করে এরকম দেখবো যে আমার ওই নিয়ারেস্ট নেবার গুলোর মধ্যে কার ফিচার্স গুলো কুকুরের সাথে বেশি ম্যাচ করছে বা বেড়ালের সাথে বেশি ম্যাচ করছে বা যদি চারজনের কুকুরের সাথে বেশি ম্যাচ করে তাহলে আমরা প্রেডিক্ট করছি যে নতুন আমরা যে পয়েন্টটা নিচ্ছি বা যে টেস্ট করার যে পয়েন্টটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা কুকুর এটা হচ্ছে কে নিয়ারেস্ট নেবারের কনসেপ্টটা मानेना मैंडेटर उटपुट मैथमेटिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलिकलि
এবার আমি এটাই জিজ্ঞাসা করছি মানে এটার অ্যান্সারটা কি হবে সাপোর্ট ভেক্টর মেশিন অনেকটা ফাইন ভালো কাজ করে আউটলিয়ার ডিটেকশনের ক্ষেত্রে ওকে জিনিস <laughs> क्षेत्र मानते क्षेत्र डिजाइन <laughs> समता डिसन पढ़ाशुनी
তাহলে মানে ওই আর কি মানে এররটা এরাইজ করার চান্সটা মানে ওভারফিট করার চান্সটা মানে কমে যায় কমে যায় স্যার সেটা স্যার এইখান সেই এইখানে একটা क्वेश्चन আছে যে র্যান্ডম ফরেস্টে যখন করা হয় মানে পাইথনে যে অ্যালগরিদমটা চলে সেটা মানে ডিসিশন ট্রি গুলো মানে আমি তো র্যান্ডম ফরেস্ট করার আগে মানে মানে বুস্টিং বা বুটস্ট্র্যাপিং এরকম যে কিছু করে কিছু ডেটা হ্যাঁ ব্যাগিংটা করে তো কিছু ডেটা সেট আমরা জেনারেট করব তার উপরে ডিসিশন ট্রিটা ফিট করে তার কিছু একটা ভোটিং নেব এবং সেটা অঙ্কন বলছে এবার এই সামেশনটা বা এভারেজ যেটা নিতে মিনিমাম হচ্ছে হ্যাঁ বা মিনিমাম না যে কিন্তু এইখানে মানে পাইথনের যে অ্যালগরিদমটা সেটা কি না মানে অনেক গুলো মেসারি তো না যে মানে মিনিমাম বা এভারেজ না যা বা অনেকে মানে ওয়েটেড এভারেজ ও না হ্যাঁ শিওর 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 ঠিক বলেছেন কিভাবে কাজ করে কারণ সে এভারেজ মানে খুব একটা ভালো মেসার হয়তো এই ক্ষেত্রে নয় কারণ মানে একিউরেসি গুলো যদি কাঁচা কাচি হয় এবং সেটা একটু কম হয় একিউরেসি গুলো ধরুন মানে একের থেকে অনেকটাই কম একিউরেসি আসছে কিন্তু প্রতিটার একিউরেসি মোটামুটি সেম আসছে তো এভারেজ যেটা হবে তার একিউরেসিটা ওই কাঁচা কাচিই হবে কিন্তু ওয়েটেড এভারেজ যদি না হয় তাহলে কি এর ক্ষেত্রে বেটার হবে না আপনি <laughs> দেখি দেখি আমি যাই না দেখতে পাচ্ছেন উসি আছেন সোহম সোহম অনেকদিন সোহম কয়েকদিন সোহম গুড মর্নিং স্যার গুড মর্নিং আপনার বন্ধুরা কেউ আছেন এখন আমি দেখতে পাচ্ছি না মলিকুলার বায়োলজি না স্যার আমি একাই আছি ব্যাপার ওরা জানে তো পরীক্ষা আছে নেক্সট হ্যাঁ হ্যাঁ বলে বলে দিয়েছি আমি স্যার একটু কাইন্ডলি বলে দেবেন সবাই হ্যাঁ যারা জানেন না বা যারা অ্যাটেন্ড করেন না ক্লাস তাদের ওকে ওকে কিছু क्वेश्चन আছে সব আপনার হ্যাঁ স্যার বুঝে পেরেছি আর একটু বন্ধুদের বলুন এখানে আমাদের অনেক ভালো স্ট্যাটিস্টিক্স এর সব বন্ধুরা আছে ওরা খুব সুন্দরভাবে এক্সপ্লেইন করবে একটু একটু অ্যাটেন্ড করতে হ্যাঁ বলে বলেছি স্যার অ্যাকচুয়ালি কিন্তু आलोचना একটা ভাগ করে নিচ্ছে যে উইদিন এক মানে যেটা আমরা স্ট্যাটিফাইড স্যাম্পলিং এ পড়ি একটা উইদিন ক্লাস আর কি যে 
অবজারভেশন গুলো থাকবে বা যে স্টাডি ভেরিয়েবল গুলো থাকবে তারা হচ্ছে হোমোজেনাস আর বাকিগুলো ক্লাস গুলো নিয়ে দের মধ্যে হেটেরোজেনাস এখানে এই যে মানে স্ট্র্যাটিফাইড ক্রস ভ্যালিডেশনের কনসেপ্টটা কি এরকম শিওর ঠিকই একদম একই আমরা যখন ওই ভাগ করছি দুটো সেটে দুটো বা চারটে বা ছটা যেই সেটে ভাগ করে যতগুলো সাবসেট তৈরি করছি মানে পার্টিশন করছি যখন পুরো সেটটাকে এন্টার ডেটা সেটটাকে আমরা খোঁজার চেষ্টা করব স্ট্র্যাটিফাইড মিনস মানে হোমোজেনিয়াস ডেটা সেটগুলো মানে হোমোজেনিয়াস যে সাবসেট গুলো সেগুলো যেন যাতে একটা একটা সেটের ভিতরে থাকে তাতে আমাদের পক্ষে সুবিধা ডিসিশন মেকিংটা অনেক বেশি স্মুথ হবে অনেক বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে অনেক বেশি রাইট মানে জাজমেন্টাল হবে আমি বলছি রেশনালাইজড হবে যদি বলা যায় মানে আর কেউ সুমিত সুমিত রয় স্যার হ্যাঁ সমতা বলুন সমতা বলুন বলছি যে অকম রেজারটা একটু একটু অকম রেজারটা হচ্ছে একটা কনসেপ্ট এলাবোরেট না এটা আমি বলিনি একটু কনসেপ্ট একটা কনসেপ্ট একটা ফিলোজফিক্যাল থট যে এই যে আমি একটু আগে বলছিলাম না যে আমাদের একটা কোন একটা ডেটা সেট কে নিয়ে আপনি যদি কোনো মেশিন লার্নিং টুল अप्लाई করে দেন দেখুন অনেকগুলো ফিলোজফিক্যাল <laughs> উনি একজন ফিলোজফার উনি বলেছিলেন যে আপনার অনেকগুলো সলিউশনের ভেতর থেকে কোন সলিউশনটাকে পিক করবেন সবগুলোই ফিজিবল সবগুলোই অ্যাকসেপ্টেবল সবগুলোই অ্যাকুরেসি রেট হাই তাহলে আপনি কোনটাকে দেবেন না সেটা সহজ সেটা দেবেন বোঝাতে পারলাম সমতা একদম সিম্পল একটা একটা কনসেপ্ট মানে একটা আইডিওলজি বলা যায় ওকে আমরা যে একটা আইডিওলজি মানে যেমন আমরা কান্টের আইডিওলজি পড়ি মানে ফিলোজফিক্যাল আমি আসলে ভেবেছিলাম আমি আসলে আমি আসলে ভেবেছিলাম যে উনি বলতে চাইছেন যে মডেলটা বেশি সিম্পল সেটা ইউজ করে উদাহরণটা দিলাম যে আমার সব চারটে মডেল ইউজ করছি ধরে নিচ্ছি কে মিনস ইউজ করেছি ধরে নিচ্ছি কে এন এন ইউজ করেছি ধরে নিচ্ছি এটা সবই আমরা বলছি সিম্পলেসিটি বের করি এই কমপ্লেক্সিটিটা দেখে বলবো যার কমপ্লেক্সিটিটা কম হবে আমরা তাকে অ্যাকসেপ্ট করব বোঝাতে পারলাম সমতা ওরাম ওরাম যে আমাদের মেজর ছিল হ্যাঁ স্যার হুম স্যার বলছি ডিসিশন ট্রি না নাইফ বাইস এই দুটোর মধ্যে কোনটা কম্পিউটেশনালি মানে ইজিয়ার ইজিয়ার मींस মানে মানে কম্পিউটেশন কমপ্লেক্স এর কম মানে যদি বেস বেস আপনি ভেবে দেখুন যখন আইজিডি তৈরি করছি আমি তিনটে নিলাম কতগুলো আইজিডি করতে হচ্ছে ইন ইচ কেস ইন ইচ সাবরিজিও বোঝাতে পারছি জিনিসটা আমি আপনি একটা 
তাই তো তাই না আপনি ডিপেন্ডেন্টলি আপনি ওখানে কি পাবো এমএলই পাবো তাই না এমএলই তো এমএসসি না এমএলই এমএলই পাবো আমরা এমএলই হ্যাঁ তারপরে ওখান থেকে আমরা ডিজাইন করতে পারবো কিন্তু আমরা ডিসিশন ট্রির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারবো খুব সহজে আপনি ভেবে দেখুন এই যে মেকানিজমটা তৈরি করেছে যতটাই লেন্দি হোক কিন্তু খুব সহজে ক্লোজ ক্লাসের কাছে কাছে আমরা রেজাল্ট দিতে পারবো খুব ক্লোজ ক্লাসের রেজাল্ট আমরা এখানে তৈরি করতে পারবো ছোটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউটিউট
ওই এক্সপোনেনশিয়াল এর যদি ভ্যালুটা নিয়ে মানে দেখছা না অল্প করে क्योंकिलेशन कर मानवेशन बार 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 सब दिखाईम इन प्रत्येक चेस्टा कर যেটা সিলেকশন কি করছি কি টেকনিক ইউজ করছি সেগুলো আমাদের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট থাকে অনেক কিছু আমরা দেখি আমরা এনসেম্বল যখন আসবো এনসেম্বলটা যখন একটু ভালো করে পড়ব সেখানে আমরা এই জিনিসগুলো একটু আলোচনা করতে পারি কিনা আমাদের কোভেরিয়েন্স টার্মটা ঢোকার জন্য আমাদের একটু কম্পিউটেশনাল মানে কমপ্লেক্সিটিটা বেড়ে যাচ্ছে কি এইটা কি একটা এটাও কি মানে একটা কারণ হতে পারে হ্যাঁ নিশ্চয়ই হতে পারে নিশ্চয়ই হতে পারে আমি বেসিক্যালি মানে কম্পিউটেশনালি ইজি বলেই আর কি জাস্ট আমরা এটা নিচ্ছি कमेक्ट कर बड़ो रेखे पाई क्वेश्चन आज क्या
তাহলে আপনার কিছু কোশ্চেন নেই তাই তো তপময় না স্যার আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে তাহলে আপনারা পরের দিনে একটু পরীক্ষার জন্য प्रिपरेशन নিন আমি যেভাবে বললাম আমাদের 2 ঘন্টা एग्जाम হবে আমি সবাইকে বলে নিচ্ছি একবার আমাদের एग्जामটা 2 ঘন্টা হবে এটা পেন পেপার বেসড কি আপনাকে তৈরি করে দিতে হবে আমি একটা क्वेश्चन পেপার আপলোড করে দেব ক্লাসরুমে इवन আপনাদের WhatsApp গ্রুপেও দিয়ে দেব আমি নিশ্চয়ই ওটা 6:30টার দিকে দিয়ে দেব আই সরি 10:30 দিকে দিয়ে দেব 10টা থেকে যদি एग्जाम चारेगुल শুধু ডেটা সেট গুলো আলাদা হবে আমাদের ক্ষেত্রে আমরা কে মিনস করেছি আমরা কে এন এন করেছি আমরা লজিস্টিক রিগ্রেশন লজিস্ট এমনি সিম্পল রিগ্রেশন লিনিয়ার রিগ্রেশন করেছি আমরা কে এন এন করেছি রিসেন্ট্রি করেছি তার বাইরেও আমরা প্রথম দিকে কিছু ডেটা সায়েন্সের বেসিক টপিকস মানে হোয়াট ইজ ডেটা সায়েন্স হোয়াট ইজ মেশিন লার্নিং হোয়াট ইজ ক্লাসিফিকেশন হোয়াট ইজ রিগ্রেশন হোয়াট দেয়ার ডিফারেন্স কনফিউশন ম্যাট্রিক্স পড়েছি একটু আর কি পড়েছি আমরা আর কে ডিডি পড়েছি ইটিএল পড়েছি এলটি পড়েছি ডেটা মাইনিং পড়েছি ডেটা মার্ট পড়েছি ডেটা লেক পড়েছি আর কি মনে করতে পারছি না স্ট্যাগিং পড়েছি ওখানে ছিল একটা কিছু ভুলে যাচ্ছি তো আমরা প্রথম থেকে যা যা পড়ে এসেছি বেসিক ডেটা সায়েন্সে সেগুলো থেকেও কিছু क्वेश्चन আসবে আর আমাদের এই যে আমি যে আমরা যে শেষের দিকে যে ক্লাসগুলো করেছি এগুলো থেকে क्वेश्चन আসবে ওকে 10 নম্বরে क्वेश्चन থাকবে আপনাদের মানে একটা একটা क्वेश्चन 10 নম্বর করে চারটে করতে হবে পাঁচটা দেয়া থাকবে খাতায় সুন্দর করে আপনাদের নাম লিখবেন डिपार्टमेंट लिखबेंटन नहीं रोल नम्बर नहीं रोल नम्बर निजे मतन कर बस डिपार्टमेंट रोल नम्बर डिपार्टमेंट छोटे <laughs> 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 छोट खुब बस साधारण घटे थे डान दिखे क्षेत्री 
সেই এই যে অ্যাভয়েড কনসেপ্ট আছে সেটা ট্রুনিং থেকে এসছে মানে আমরা তখন বলছি ট্রুনিং ট্রুনিং ব্যাপারটা কি আমরা ক্লাসিক্যাল বাই ডেফিনেশন বলছি ট্রুনিং ইজ দ্য মেথড ইউ ডু দ্য আনইউজ ব্রাঞ্চেস फ्रॉम द ডিসেন্ট ওই যে বাম দিকে বা ডান দিকে যে সাব ট্রি গুলো ছিল যেটা আমাদের কোনো প্রয়োজনই দেয়নি যেটাকে আমরা আর পরের লেভেলে আমরা স্টাডি করারই দরকার নেই সেটাকে ট্রি ট্রুনিং হিসেবে ট্রিট করি সাম ব্রাঞ্চেস সাম ব্রাঞ্চেস অফ দ্য ডিসেন্ট ট্রি মাইট বি প্রেজেন্ট আউট লেয়ার অর নয়জি ডেটা ওকে যেটা আমাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ছে না এরকম ডেটা সেটকে আমরা ট্রি ট্রুনিং হিসেবে রাখি এবার এটা তাহলে আমরা কিভাবে করব যে আমরা এটা অপ্রয়োজনীয় যেটাকে আমরা ইউজ করব না সেখানে আমরা বলছি আমরা দুটো ভাবে করতে হবে ট্রি ট্রুনিং প্রশ্ন ট্রি ট্রুনিং টা কি যে আমরা যখনই আমরা ডিসেন্ট্রিটা বানাচ্ছি তার আগে আমরা বানাইছি ইন দিস অ্যাপ্রোচ দ্য কনস্ট্রাকশন অফ ডিসেন্ট্রি স্টপ আর্লি ইট মিন্স দ্যাট ডিসাইডেড নট টু ফার্দার পার্টিসন ইজ বানান আমরা প্রথমেই বলেছি এই দিকটা এই দিকটা আর যাব না আমি ব্রাঞ্চ আর তৈরি করবো না কারণ এই দিকটা আমাদের প্রয়োজন নেই আমরা খুঁজে নেব যে এই দিকে আমি যাব না আর সেকেন্ড কেস বলছি আমরা রিসেন্টলি বিল করার পরে খুঁজবো যে ওই দিকটা আমি যাব না ওই দিকটা আনি হ্যাঁ এটা আমরা ওকে সরস্বতী ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার থ্যাঙ্ক ইউ ওকে তাহলে আমরা আজকে ছুটি নিই আর আমাদের কিছু কোশ্চেন থাকলে আমাকে করতে পারেন পৃথা পৃথা তো হয়ে গেছে রুচিরাও বলেছে সরস্বতী অন্তত যারা আছি আমরা এখন 18 পিপিল অনন্যত কোশ্চেন করলে অঙ্কন ছিলেন যেটা আপনি আর একটা জিনিস বলা যেটা এটা তো অনলাইন এক্সাম আপনারা যদি সবাই কপি পেস্ট করেন তাহলে কিছুটা নাম্বার আমরা ডিসকার্ড করব হ্যাঁ একটু নিজের নিজের মতন করে করবেন তাহলে সেটাতে একটু নাম্বার বেশি হবে তবে আমারটা দেখে দেখে কপি করে লিখে দিন স্যার সব লিখে দিয়ে পুরো নাম্বার দিতে হবে সেখানে একটু হয়তো আমি কিছুটা কাটছাট করব ওকে স্যার স্যার प्रीवियस ইয়ারে কোন যে স্যাম্পল বেটা একটু নেই 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 ভাই নেই এটা আমাদের प्रीवियस ইয়ার তো নেই আমরা লাস্ট একটা सेम আমি মাত্র ক্লাস নিয়েছিলাম মানে আমাদের অলরেডি হয়েছে এটা আপনারা সেকেন্ড সেকেন্ড টাইম এসছে ওকে আমাদের কাছে কোনো কোশ্চেন নেই সেই অর্থে হ্যাঁ ওকে স্যার স্যার আপনি যে প্রোগ্রামটা যেটা পাঠিয়েছেন আপনি ডেটা ফ্রেম নিয়ে কাজ করেছেন হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যেটা প্রোগ্রামটা যেটা লিখেছি যেটা फ्रॉम द স্ক্র্যাচ আপনাকে বললাম আগে শিওর শিওর ভালো তো পড়াশোনা করি ঠিক আছে তাহলে বেস্ট অফ লাক টু অল অফ ইউ ভালো করে পরীক্ষা দেবেন অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন হুম একটু পার্সেন্টেজটা আমি নিয়ে নিই জাস্ট একটু সময় হোল্ড করুন আমি একটু দেখে নিই আর যদি কিছু কিছু কোশ্চেন থাকে আপনাদের আমাকে বলতে পারেন আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে জাস্ট এ সেকেন্ড সোহম একটু বন্ধুদের বলবেন সোহম সোহমকে বলছি হ্যাঁ ওরা কেন আমার ক্লাস অ্যাটেন্ড করছে না স্ট্যাটাসটেও তো অনেকেই থাকছে হ্যাঁ স্যার বলে দেব একটু কাইন্ডলি বলে দেবেন সবাইকে ওকে 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 মানে আমি আপার আমাদের ডিপার্টমেন্টের এখন আর মমিত আছে স্যার ও মমিত আর আউট আচ্ছা হ্যাঁ 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 আচ্ছা আচ্ছা এই বন্ধুদের বলে আচ্ছা আর আমাদের ওই রুরালে একজন ছিলেন অনুপম না অনির্বাণ কে ছিলেন 
স্যার আমি অনুপম আচ্ছা রুল আর আমাদের ওই লাইব্রেরি সায়েন্সে কেউ ছিলেন মনে আছে বন্ধুর কথা কি জানো না আমি ভুলে গেলাম লাইব্রেরি সায়েন্সে অভিজিত মনে হয় অভিজিত না আচ্ছা 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 অমরতা তো আজকে নেই অমর তো অনন্যা ছিলেন অনন্যা আছেন অনির্বাণ অনির্বাণ আছেন অনির্বাণ অনির্বাণ মাইতি না স্যার আজকে শরীরটা ভালো না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে অঙ্কন আছেন অঙ্কিতা আছেন অনুপম আছেন অনুষ্কা আছেন দেবজ্যোতি দেবজ্যোতি কোনো কোশ্চান করেননি উনি আছেন দেখছি দিশা আছেন এই কস্তুরি কস্তুরি ভট্টাচার্য কোন ডিপার্টমেন্ট স্ট্যাট না আমাদের আমাদের কস্তুরিকে বলবেন তো আমি দেখিনি হ্যাঁ 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 মমিতা আছেন পারমিতা আছেন পৌলবী আছেন পৃথা তো আছেন প্রসেনজিৎ প্রসেনজিৎ স্যার বায়োটেকে ও হো সরি একটু বলে দেবেন প্রসেনজিৎ কে রুদ্র হ্যাঁ রুচিরা আছেন সমতা আছেন স্বর্ণব স্বর্ণব কাজকে দেখলাম না কই সরস্বতী আছেন আচ্ছা এই শর্মিষ্ট অধিকারী কেউ আমাদের আমি মনে করতে পারছি না আমি কথা বললাম শর্মিষ্টা এই অঙ্কন ইনি কি আপনাদের স্টার্টের শর্মিষ্টা বলে দেবেন তো একটু ওকে ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ একটু যারা আপনার নেই আমাদের সুতিকা আছেন সিদ্ধার্থ ছিলেন কিনা মনে করতে পারছেন সোহম তো আছেন সোহিনী আছেন সোনাক্ষী সোনাক্ষী কে আজকে দেখিনি মানে সোমদ্বীপ কেউ আজকে দেখিনি সিজিত তো নেই উনি তো চলে গেছেন শুভদ্বীপ আছেন শুভ্রজিৎ সুমের সুমের এসেছিলেন চলে গেলেন কোনো কিছু একটা কোয়েশ্চেন করতে সুমিত সুমিতে কোন সুমিত কোয়েশ্চেন করেছিলেন মনে করছি সুরজ সুরজ আজকে কোথায় স্বপ্ন নীল আইএসআই